，说奶奶托人的事，你听说了吗？哦，是吗？我今天炖了点炖品，准备趁个热给大嫂送过去。我没想到，没想到，我竟然，我竟然遇到他们两个。我踹门进去的时候，这俩还抱在一块儿呢。周英，你有什么话说？我和王世军清清白白，这是吴卫双和柳氏故意陷害，目的就是要侵吞三元点大行。那你说说，他们怎么陷害你？他们买通宝来。先把王世军约到偏房，下了药，再把我骗到偏房。待我进门之后，就大喊捉奸。宝来，宝来是谁啊？吴平生前的小厮。那你的意思，宝来也参与了陷害？把他叫来对质。算了吧，这么难堪的事儿，知道的人越少越好。这要是传出去，咱们东院的名声……可就完了。钱尚训下，一阴五阳，一阴五阳。大嫂，这是一匹狗卦呀！老四，啥意思？阴长阳衰，无孔不入，这预示着女人使这个家衰亡啊！大嫂，不祥之兆啊！对嘛，说的就是这个女人。听说是跟他上房的。进来，去吧去吧啊！听说呀，那天晚上被我夫人亲眼看见了。老爷，夫人，宝来，你说，今天晚上到底怎么回事啊？说，今晚，今晚怎么了？我不知道啊。宝来，今天晚上，明明是你说南燕三叔找我有事，是你把我带到那个房间的。啊？少奶奶，我今天晚上一直在别院留夜啊，我我只看到你出了别院，其他我什么都不知道啊。你不说实话，你，哼，你说，柳氏到底给了你多少钱？少奶奶，你以前那些事儿啊，我们能隐瞒的都替你隐瞒了，可是今天老爷夫人都在，我可不敢撒谎啊。以前的事儿，什么事儿？宝来，你快说！宝来，你说，还有什么事？啊，就是，少爷死后，有天晚上，有个男的，从少奶奶房里跑出来，被发现之后，翻墙跑了。有这事儿？嗯。这事我都知道啊啊！他那个男的是谁？那个男的，我倒是记得特别清楚，就是他。什么？那天啊，福来和春信都在。
您可以问他们。娘，那天晚上那个男人，他，他的确是个贼，但绝对不是王世军，绝对不是啊。二叔，二叔，你去那偏房一看就知道了。那门虽然被吴卫双给踢坏了，但能看得出来是让人从外面给扣上的。那门是我扣上的，我看到你们两个人当时在一块儿，我怕你们跑了，我就把门给扣了。周莹，原来你和王世全，娘。如果我和王世军真有奸情，那老爷怎么会在出事之前拜托王世军来照顾我？又怎么会委托王世军来转教事宜堂大印呢？那是大哥被你蒙骗了。哼，这老爷是什么人？我一个丫头片子，能骗得了他？谁能证明是大哥委托王世军照顾你啊？这是一堂大印还不能证明吗？这是一堂大印，分明就是王世军偷的，假托大哥之名交给你的。对对对，假借大哥之名对我们指手画脚。我呸！满嘴喷粪。我可是有证人证据。什么证人证据？来人，把三元典当行的孙掌柜请来。夫人。那王世军曾经拿着一方砚台到三元典当行典当，因为这砚台十分的名贵，显而易见不是他所有之物，因此我就对他多了几分注意。夫人。老爷派人送来了这个，哦，这是给咏梅准备的，放书房里。这是吴平书房里的砚台。这是王世军的亲笔签名。我已命人将王世军在学徒房的作业拿来了，您看一看。四弟，二哥。你也看看，是同一个人的笔记啊！真是的，是。王世军根本就没有资格进别院，很显然，是别院的人偷出来交给他。这个人是谁，就不用我说了吧。这王世军，这大的砚台都敢偷了去当，那更别说一门印章啊。对呀、啊，这是这个道理啊。王世军，王世军，你起来说话，到底是怎么回事？王世军，王世军，说话。有。我在，疯了你！周爷，人证物证俱在，你还有啥可说？还跟他有什么多说的？这等淫妇，念出吴家，越看越好。撵走我，你就如愿了。来人，等等。二叔，二叔，我是被冤枉的。我平时到底为人如何？和王世军到底有没有奸情？吴家动员那么多丫鬟小厮，你一问便知。周莹，我问你，吴聘是怎么死的？你说什么？
说：“是不是你毒死了吴聘？”吴聘不是旧伤复发吗？可他死的时候，口鼻流血。吴聘伤在头部，口鼻流血，那是再正常不过了。如果是中毒之死，也是这个症状。梁大夫，吴聘的死。有没有可能是中毒身亡？如果是颅脑出血，那色泽应该是偏暗。对呀、啊，可是那天吴聘脸上的血好像是鲜红的。对啊，对啊，我听人家说中毒而死，那就是七窍流血呀、啊。阿叔，这封信。是从哪儿来的？这你就不用管了。阿叔，你不觉得太巧了吗？吴平死了这么久，什么事情都没有发生。恰好我要收回三元典当行，就突然冒出了这封信出来。你还是觉得有人陷害你吗？阿叔，吴平死的时候，丫鬟小厮也都在场。如果真是我下毒，吴家东院岂能容我活到现在？那大家都被你骗了，也未可知。二叔，我怀疑这信和今天晚上发生的事情都是同一人所为，都是同一个目的，就是要陷害我，赶我走。要我说，吴聘是不是中毒而死，开棺验尸。不就明白了？绝对不行！开棺验尸，人都入土为安了，这动静太大了。大嫂，事关人命，必须要查清楚。二哥，您觉得呢？这信上说的这些，本来我也不信，可今天晚上发生的这一切。却让我不得不怀疑，二哥、三哥，这、这、这，别去惊扰吴平了，这动静就太大了。老四，你也不想一想，万一要是这个女人害死了吴平，咱们把她放过了，我们的大侄子在九泉之下，那不是死不瞑目吗？哎呀，大嫂，为什么你死了还得不到亲亲啊？老爷，你看嫂子都伤心成这样，她都快禁不住了，别开了。可是，可是要是不开关，这个女人啥都不认呐。我同意，让吴聘的尸体证明我的清白。那你怎么想的？肯定是有人要害少奶奶，还怎么想的？到底是谁呀？怎么这么坏呀？他是王世军在他屋里。哎，起这么早啊？这也太勤劳了吧！四叔，你怎么才回来呀？你昨晚去哪儿了？我这怎么了？少奶奶出事儿了。什么？死者，乃是中毒而亡。啊？怎么会是中毒呢？周莹，周莹，现在俺家有啥话可说？来，夫人。你是个歹毒的女人，你还我儿子命来！哎哎哎哎哎！你个老婆子，你疯了！你竟敢打他！你难道不知道他肚子里怀着你们家的孙子？谁知道他怀的是吴聘的，还是王世军的？妈
！哎，你打我！哎，就是你！你哪儿冒出来的？打的就是你！你谁呀、啊？你是？你怎么着？来人了！把他给我关起来！关着！不会说，我咒你全家！你不打我，让你骂我！把他给我带走！你肚子里的到底是谁的孩子？你说呀！你说呀！乖，快请大夫！你别装了你！娘啊，快请大夫！请大夫！请大夫！大嫂别管他，他在这装可怜了他。这这这这不是装的啊！再再等一等，再等等，再看看。请大夫！老子，来子，请大夫！请大夫！请大夫！先来开个方子，再配上东阿阿胶，好好调养。他失血过多，需要补养身体啊。老大夫，我的孩子呢好在少奶奶还年轻，只要尽心的调养，身体还可以恢复如前。不住了。后边的事儿还没完呢，二哥，老四，你看那毒杀亲夫的淫妇周莹，该如何处置啊？真是他害死了吴平啊！证据确凿，不是他，还能是谁啊？娘，娘，赶紧报官，追查凶手。别贼喊捉贼了，你就是凶手。你，你为了跟王世军在一起，下毒害死了吴聘。你们口口声声说我杀了吴聘，证据呢？我有证据。那天
，少爷从树上摔下来后，我们把他抬到了外面院子里，然后少奶奶她，她，她去屋里面拿了一些药水，给少爷灌下了。少爷喝完之后就断气了。你给吴平灌了什么？娘，那是救命的药水。救命的，是梁大夫给的，还是董太医给的？那药水是那传教士给的。你说的是那个洋人吗？是，你居然给吴平灌了那个洋人用婴孩尸体炼的药水儿。原来你和王世军早就勾搭成奸，然后谋杀亲夫，用那洋人给的药水害死了吴平。娘，那药水是约瑟夫从西洋带来的，之前吴平昏迷。就曾用那药水唤醒，十分灵验，绝对没有毒性。胡说！洋人的东西全都有毒。娘，二叔，那药水之前救过吴平。二爷、三爷、四爷，王世军醒了。好，太好了。二叔，我要见王世军。也好，当面对质，一清二楚。王世军，这砚台到底是怎么回事？王世军，这方砚台是不是你偷去当的？这是一堂大印。是不是你偷了交给赵莹的？说，看看看，我说对了吧？王世军，你是不是脑子还没清醒啊？王世军，我问你，你是不是早就跟赵莹勾搭成奸了？大家都听到，铁证如山。周莹，你还有什么话可说？他们对王世军到底做了什么？我们杜爷哪里对不起你了？你要这么做，你的心为什么这么狠呀、啊？我没有，我没有，没事，娘。怎么那么糊涂！你不要叫我娘，我不是你娘。娘，你怎么那么糊涂？明摆着，他们就是为了夺走东岳的财产，陷害我，害了我孩子。我若被他们害死，你也不会好过。不要再说了，不要再骗我了。害我的儿子！我的大嫂，我的大嫂，别打了，动你的手。快把这个淫妇给我拖出去！谁敢碰上奶奶？谁敢碰上奶奶？走开！放了你了，夫人！臣妾奶奶性命保证，赵奶奶和王志军绝对没有半点私情。这个死丫头，你有什么资格在说话？来人，快点来人！把他们俩给我拖出去！张嘴！张嘴！张嘴！你是阎王的！他杀了吴平，杀了我肚子里的孩子。现在又要来杀我，我就算变成鬼，我要回来报仇
。事到如今，也顾不了什么家丑不外扬了。保官吧，给保官了。对待这种毒死亲夫的淫妇，直接斩草。直接陈塘。陈这个淫妇口舌十分了得，报了官，说不定还从轻发落，不如直接陈塘。啊，大嫂，你看呢？我什么都不知道，我只知道。一命定一命，哎，老四，你也这个意思？哎，这还有什么好说的？别说害死了吴进，就光通奸一项，就该陈塘。那就直接陈塘。二哥，嗯，开神堂吧。开吧。将周莹、王世军押上来。老三，你来吧。荥阳吴家第五代孙媳周氏，出身寒微，本性粗鄙。经查实，周氏与奸夫王世军为达到长期媾和的目的，竟置毒杀亲夫吴聘，丧心病狂，罪不容诛。吴家列祖列宗在上，为清明家风，告慰冤灵，现将淫妇周氏陈塘正法。将奸夫王世军逐出陕西，永不回还。带我去是，还有啥话要说？
宝来，我做鬼之后，第一个就来找你。<笑>个立马就死的人，说话还这么张狂的，我就先送你去见鬼去。准备，等等，等等，吴泽，你来干什么呀？爹，这里有冤情啊，大侄子。你竟然替这个淫妇喊冤！吴泽，这事儿已经铁板钉钉，你就别节外生枝了。大侄子，这仵作已经验过尸了，这对奸夫淫妇都已经招了，还有什么可说的？一点都不冤他。爹，我亲眼看见吴平哥哥和嫂子相亲相爱。住嘴！这是你一个女娲该说的话吗？爹，如果周莹要杀吴平。那当初为什么还要挺身跟吴聘成亲呢？贪图东院的富贵。爹，吴聘葬礼那天，周莹痛不欲生。那无论如何，下毒的人也不是周莹啊，都是装的嘛。哼，大哥，姨妹妹，什么都别说了。有人一心要我死。你说什么都没用。行了，吴泽，这没你的事儿，带着妹妹，走吧。陈涛，住手！嫂子，住手！住手！回来，吴泽。这孽灾终于消除了，快快快快快快来扶走啊！吴斌，你就安心的去吧。吴斌，大侄子，你睁开眼，看一看，听一听，你的仇。你二叔、三叔、四叔，你三十二，给你报了。有爹的消息了吗？不是，那怎么了？我听说了一件关于吴聘少爷的事。快说，吴聘少爷是被人毒死的。啊！下毒的那个人是周莹，是他，而且他被吴家已经呈堂了。原来是他，原来是他呀！他呀！吴聘中毒身亡，是。下毒的是吴聘的夫人吴周氏。周莹，她为何要毒杀吴聘？
。听说那个女人有个奸夫，为了跟奸夫长久欢好，就干脆杀了吴聘。我若将你判回给沈家呢？无论赵大人怎么判，反正我就是死，也要跟着吴聘。不对，现在这案子情况如何？这个案子已经结了，吴家族人已经将周营陈塘，将奸夫放逐。这么就结了？陈塘，哼，一尸两命啊！呵呵呵，吴家东院的人也够狠。他们以为在给吴聘报仇呢，这样也好，大家都可以睡个安稳觉了。老板，我师兄叫人送来一封信，说他不想干了，想上岸，想让我帮忙的。可这事儿我做不了主，得问贝老爷。哎，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，真是让人羡慕啊！我是没有办法了。屡试不第，只能加倍勤勉。你还取笑我？我整日俗物缠身，焦头烂额，连喘气的时间都没有，哪敢取笑你啊？那你今日怎么又能偷得浮生半日闲呢？我今日。也是为了公务到府。我听说，吴聘之死，其中另有文章，这究竟是怎么回事？白石啊，这是我们吴家的家务，你就不要再追究了。这么大的命案，又在我的管辖之下，怎能不追究？那个周莹，我倒是见过几次，的确是放浪形骸、不安于世的女子。但若说她杀人，我真是不信。我也不信啊。但是所有人，是所有人都说是他杀的，我又不得不信。你们应该报官，家丑怎能外扬啊？我怕冤枉好人，放过真凶。吴聘死了，周莹也死了，说再多没有用了。是啊，自打我来了泾阳之后，接了几个案子，都是无头公案。现在又多了一个死的不明不白的周莹，真是让人憋闷。我屡考屡败，屡败屡考，这才是真正的憋闷。哎，对了，明年乡试你准备的如何？我对他烂熟于心，但是谋事在人。成事在天，听天由命吧。那个贱人终于死了，但是你也不在了，我到底是该开心还是伤心呢？大仇得报。可是这世间
只剩下我孤零零一个人，生又何患呢？五品哥哥，都是我的错。当初你娶的就应该是我，那后面的一切就都不会发生。如果我能够早一点狠下心来，一切都还来得及。可是现在，现在。